hemos tenido fuertes agarrones ayer con Tere Vale, ella decía que esto no fue una derrota para Trump, y yo insisto que es una derrota para los republicanos. Para ahí pierden la Cámara Baja, pierden siete gubernaturas, pierden no sé cuántas, tal vez Lila Vez desde Washington nos lo pueda decir, lo, lo voy a adelantar para que a la hora que nos conectemos, qué tal si la quemo, ¿no? <risa> um, pierden no sé cuántas uh, lo que llaman secretarías de gobierno, porque ya las secretarías de gobierno también son por elección, sí. el Secretary of State, pierden no sé cuántos republicanos, pierden el control de no sé cuántas legislaturas locales. O sea, no fue un buen día para Trump, aunque el payasete haya salido ahí a buscarle broncas a los periodistas y decir sí. que todo va bien. En fin, así es el señor Trump. Lila B. desde Washington. Lila, ya estamos al aire. ¿Dónde estás, Lila? Lila. ¿Sí, me escuchan? Sí, te estabas ahí, agarrando la nariz, te vimos. Sí, no, eso no. <risa> No me puede dar comezón en la nariz. No, no. al aire. <risa> o sea, por Dios. A ver, Bien. Lila y yo estábamos ahí con el WhatsApp el día de la elección, era muy divertido, porque ella estaba viendo... No, ella, tú estabas en el cuartel de los demócratas en Washington. Así es. Entonces me decía... Entonces me decía Lila, madre. ya perdió, ya Está... perdió Beto Rourke en Texas, le decía, sí, yo también estoy viendo CNN. <risa> sí, estuvo muy interesante, estaba ahí en, en los headquarters, en el centro de los demócratas para, para la Cámara de Diputados, fue un gran resultado para Hombre, los demócratas. 29 en total, contigo. ¿verdad? ¿Perdón? Ganaron 29. Sí, Bien. ganaron 29, pero... O sea, fue, una gran, fue un gran logro para los demócratas, desde luego ganaron una mayoría importante en la Cámara Baja. Como lo habíamos dicho, ya se, ve, se veía esa tendencia de que iban a recuperar la Cámara Baja. Los demócratas ahorita tienen 225 y los republicanos se quedaron con 197 escaños. Una mayoría necesitaban nada más 218. Entonces ya con una de 225, pues bueno, es un, es un gran triunfo. Ahora, para los republicanos claro que fue una derrota, pero también creo que parte del argumento que se está haciendo ahorita es que a Trump le puede ayudar porque ahora tiene a quien echarle la culpa si es que no pasan ciertas cosas de, de su agenda, de sus iniciativas, de este, sus reformas. Oye, no pero pasan. ya se las echaba cuando era una minoría. Para Trump todo pero, es culpa de los demócratas, aunque no tuvieran el poder real hasta y, y lo tendrán hasta el 3 de enero. Sí, claro, pero para su base, por ejemplo, digo, hay, hay muchas... Hay, hay analistas que dicen que sí hay temas en donde sí van a poder ver eh, cuestiones en conjunto, tanto los republicanos como los demócratas, como lo es, por ejemplo, en el tema de las sanciones de China. Este, ¿sabes? En, en cuanto a Arabia Saudita, esas sanciones sí puede haber más tensión. Está por verse si se aprueba o no el nuevo Tratado de Libre Comercio eh, en el Congreso. Eh, mira, si tomamos como premisa, y definitivamente es otro contexto político, pero eh, cuando Bush estaba en su segunda administración, se cambió la Cámara y el Congreso se hizo demócrata en ambas cámaras, uh -huh. y ahí cuando estaban tratando de pasar eh, tratados de libre comercio, traían el de Panamá, Cuba y Colombia, y frenaron el de Colombia. Entonces se está, haciendo, se está viendo si realmente van a pasar eh, tratados de libre comercio siendo oposición, uh -huh. eh, como lo hicieron en su momento con, el, con los de Panamá y Cuba, o si lo van a frenar como lo hicieron con Colombia. Porque hay un fenómeno que está ocurriendo, los demócratas se están volviendo también aislacionistas, porque están viendo que eso consigue votos. Ahí le están robando un poco la agenda a Trump diciendo, oye, esto sí, por aquí nos tenemos que ir, ¿no? Lo pueden apoyar con su programa de infraestructura. Hay cosas en que no se van a pelear, ¿no? Sí, claro. A ver, en temas de infraestructura, en temas de ciberseguridad, en temas de defensa, uh -huh. evidentemente van a haber van a haber puntos en donde van a poder de convergencia, donde van a poder sacar cosas juntas. Pero también hay unas cuestiones de tensión altamente fuertes. Hay que hay que tomar en cuenta que la Cámara Baja tiene un rol eh, dominante en el tema de la aprobación del presupuesto federal, uh -huh. que ahí también puede entrar un tipo de negociación, de decir, nosotros te vamos a dar dinero, Trump, para eh, financiar protección fronteriza, pero a cambio, ustedes nos van a dar protecciones para, para los Dreamers, para uh -huh. los de DACA, ¿no? para estos eh, inmigrantes que quiere ahorita, que de hecho una, la, la Corte dijo que es inconstitucional sacar a, a estos dreamers, a estos este, inmigrantes latinoamericanos sí, 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 que sí. existen en Estados Unidos. Oye, a ver, lo que yo siento es que de la conferencia de prensa de ayer que la vi, es que sí. Trump viene en 
en vez de aceptar que cambió la realidad, él dice, ahora me voy a pelear más duro. Cuando dice, pues me gustaría ser buena persona, pero yo soy mejor siendo mala persona, en palabras más, palabras menos lo que ha estado diciendo. Y cuando alguien le pregunta que si lo empiezan a investigar los demócratas en la Cámara de Representantes, pues eh, que él va a empezar a investigarlos a través del Senado. O sea, Así es. más cínico de que él es el dueño del Senado no puede ser, ¿eh? No, claro, a ver, cabe señalar también que el procurador Jeff Sessions se renunció el día de ayer. Además, la carta es divina, ¿no? Señor presidente, de acuerdo a su solicitud, estoy renunciando. Exactamente, no, pero aparte el que se queda, que era su como jefe de oficina, es Whitaker, que es súper sí. a favor de Donald Trump. Trump y de frenar o hasta cierto punto eh, debilitar el proceso de investigación del fiscal especial Robert Porque Whitaker fue comentarista en CNN y cuando estuvo el comentarista en CNN, el actual eh, procurador en funciones, él dijo que la investigación de Mueller ya debería haberse acabado, que debe únicamente limitarse a ciertos temas. O sea, la gran pregunta es si va a continuar esta investigación. Claro, a ver, y, y ahí tiene que, que entrar un papel importante del subprocurador Rosenstein, que también tiene que presentar evidencia a la Cámara Baja. El proceso del juicio político inicia en la Cámara Baja. El que condena y el que puede destituir al presidente es el, es el Senado. Sí, por eso Pero no. inicia el proceso en la Cámara Baja. Y por eso es tan importante que hayan retomado los demócratas la Cámara Baja. Uh -huh. Ahora, también está el argumento de que si inicia en este proceso, Donald Trump va a poder decir, ya ven cómo quieren sacar a una persona que no es conformista al establishment, a la política tradicional, al círculo cercano de los políticos tradicionales de Washington, me están tratando de destituir. Ahora, también pueden que les que le, que le saquen lo de los impuestos. Este, Oye, sería buenísimo eso, ¿no? Está para, buenísimo. Para, para saber los negocios que hacer. hizo con Rusia, con Arabia Saudita, etcétera, etcétera, porque es la idea. Sí, no, claro. A ver, y saber y si, si pagó impuestos. Sanciones hacia Rusia, hacia Arabia Saudita, este, igual ya, ya los, las sanciones que se que se le dieron a que se le pusieron a, a Irán también fueron muy fuertes. O sea, sí van a haber puntos de tensión muy fuertes, pero que sí todo todo lo que vaya a pasar ahorita, Eduardo, ya va encaminado hacia las elecciones presidenciales del 2020. Hoy lo que es notorio es que no hay candidato que digas que tenga la fuerza para enfrentarse a Trump en el 2020. Yo sé que tú eres amiga de Beto Rourke y Beto Rourke ahí el tejano, pues pero ser, Beto Rourke perdió. Si no lo creas, perdió. Hay gente que dice que puede ser Oprah por como la contraparte eh, de Donald Trump. Es Yo entiendo más que Oprah fue a apoyar, Oprah fue a apoyar a la candidata a la gubernatura de Georgia y la candidata de Georgia perdió. O sea, eh, sí, 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 Abrams perdió. Entonces, ¿dónde está la fuerza de Oprah, no? Mejor que se lance George Clooney, ¿no? Ay, también estaría divino, ¿sabes? O sea, yo lo promuevo. Entonces, o sea, evidentemente todavía no hay un liderazgo fuerte por parte de los demócratas. Creo que se ha hablado de que puede ser Joe Biden, de que puede ser Beto, no lo creo. Vamos a ver. Eh, te veo pronto, Lila, la zona que entra bien, ¿verdad? Así es, ahí Aquí te, te veo. veo, Eduardo. Gracias, Lila Bed, desde Washington. Gracias. Bye. Vamos a los mensajes, regresamos.